দিয়ে শুরু হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম রাজ সভাপতি এরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সদস্য জেলা পরিষদ বগুড়া সহ সভাপতি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আসন গ্রহণ করবেন জনাব সেকেন্দার আলী অভিভাবক সদস্য এখন আসন গ্রহণ করবেন আজকের এই বই উৎসব বই বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অত্র বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সভাপতি সহ সভাপতি চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম রাজ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মাত্র বগুড়া জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জেলা ফয়েজ আহমেদ সাত বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বগুড়া সদর এবং সভাপতি সদর উপজেলা আওয়ামী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মন্ডল চেয়ারম্যান এরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও সভাপতি বগুড়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন মঞ্চে উপস্থিত আছেন আত্মবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সদস্য বৃন্দ আমার সামনে 
अत्र विद्यालय शिक्षक शिक्षा बिंदु श्रीजन एवं विद्यालय प्राण प्रिय छात्र छात्री असलकुम शुरूते इंग्रजी नववर्षे आज के पहला जानुर सबा के जाना नववर्षे रक्तिम शुभेच्छा से माननीय प्रधानमंत्री धनरत्री शेख हसिनार गठित सारा देशे पहला जानुर सकल शिक्षा प्रतिष्ठान छात्र छात्री हाथ नतून बस बी तुले जे घोषणा बी उत्सव सारा बांगलेश एक ही साथ ही समय अनुष्ठित होते जा समय सूची अनुजाई आत्म एरिया उच्च विद्यालय क्षुद्र परिसर हम आयोजन करते पे आज के आयोजन क्षुद्र परिसर हम जतियों नेतृत्व जतियों उन्नयन शिक्षा अग्रगति एवं जननती शेख हसिनार जे शिक्षा बंधक परेश कर लक्ष्य सारा देशे बहु उत्सव आयोजन कर घोषणा दिए शरिक होते पे अत्र विद्यालय पक्ष जननती शेख हसिना के सदबाद जाना और आज के अनुष्ठान जरा छात्र छात्री उपस्थित आतुन बस शुरूते ही तरा नतून बी पे उज्जीवित हो हजार बीस साल तरा पूरा उद्यमे लेखा पढ़ा कांखित फलाफल अर्जन कर आश्वस्त हो बसर दुई हजार बीस साल बर्तमान सरकार मजिब वर्ष घोषणा कर हजार बस श्रेष्ठ बांगाली शेख मुजिब रहमान बीस साले दुई हजार बीस साले जन्म शतवार्षिकी तर जन्मे एकश बस पूर्ति बस मुजिब बस घोषणा कर शेख हसिना एवं तरह सरकार शिक्षा बान्धव सरकार छात्र छात्री विषय मुजिब बस एवं मुजिब शेख मुजिब रहमान जीवन वित्त सम्पर् आलोचना करार्जन शिक्षा प्रतिष्ठान प्रधान एवं शिक्षक शिक्षा निर्देश दिए आलोक हमारा शुरूते ही आज के पहला जानुर जरा छात्र छात्री जरा नतून बी पा आज के शपथ देव यह बस गत बस फलाफल जहाँ जे रखम कांखित छो तरह कारो भलो कारो कम हो नतून बस आज के प्रथम दिन शपथ देवे बस शुरू कर जीवन उन्नतर जो जीवन कर्मय जीवन जाते सुखे है सुशृखल है आशा रेखे बी ग्रहण करब्र छात्र छात्री जरा आई 
বই গ্রহণ করে আমরা কালকে থেকে আগামী কাল থেকে আমরা পড়া শুরু করে দেব এবং আগামী কাল থেকে পুরাতমে ক্লাস হবে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহি শুভ নববছর ইংরেজি নববর্ষ তোমরা কেমন আছো নতুন বছরের আনন্দ বয়ে আনু সবার জীবনে এই কামনা করে আমি শুরু করছি কথা বলা আজকে সারা বছর সারা দেশ বই উৎসব দিবস এরুলে উচ্চ বিদ্যালয়ে আজকে তোমাদের মাঝে বই তুলে দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এই বই উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিতরণের জন্য সবাইকে সব বিদ্যালয়ে আহ্বান জানিয়েছে আমরাও সে আহ্বান গ্রহণ করেছি আজকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ বই বিতরণ করা হবে সারা বাংলাদেশে এরুলে উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের এই বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক আজকে উদ্বোধন করেছেন আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে সদয় গোপন করেছেন বগুড়া জেলা প্রশাসক জনাব ফয়াজ আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান শফিক ভাই এবং আজকের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এরুলিয়ার সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল লতিফ মন্ডল এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সম্মানিত সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন জনাব মাহফুজুল ইসলাম রাজভাই আসলেই শত ব্যস্ততর মধ্যে দিয়েই তিনি নামুজার মাদেশার সভাপতি সেখানে বই বিতরণ করছে ওখান থেকে আমাদের মাঝে আসবে আমরা যে মানুষটিকে কাছে পেয়েছি অত্যন্ত একজন মেধা সম্পূর্ণ একজন মানুষ এবং একজন বড় মাপের বড় মনের মানুষ তিনি বগুড়া জেলা ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহ সভাপতি এবং বগুড়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাদের বিদ্যালয়ের সম্মানিত সভাপতি তার মতো মানুষকে আমরা বিদ্যালয় পেয়ে বিদ্যালয় আলোকিত হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি কামনা করে আমরা এই বিদ্যালয়ে কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য আমি আমার অন্তরের স্থল থেকে সবার কাছে আহ্বান জানাবো এই দাবি আমাদের একটি দাবি হবে এখন এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা আগাবো যে এই বিদ্যালয়ে কলেজে রূপান্তরিত করব এই শপথকে আমরা সামনে নিয়ে আমাদের সামনে নির্বাচন এই কমিটি আবার যেন আমরা সুদক্ষভাবে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি এবং উন্নতি কামনা করে কলেজে রূপান্তরিত করে এই বিদ্যালয়ে একটি এরুলিয়া সদর উপজেলার মধ্যে ওল্ড মডেল একটি বিদ্যালয় নিউ মডেল একটি বিদ্যালয় যেন আমরা করতে পারি এই আহ্বান সবাইকে জানাচ্ছি তোমরা এই বিদ্যালয়ের মানকে অক্ষণ রেখেছ কারণ এই দিয়েছে পরীক্ষার একশো আটচল্লিশ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে আমরা গর্বের বিষয় নয় জন গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে সব ছাত্র পাশ করেছে তাদের শতভাগ পাস আমরা হয়েছি এই বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি করতে হবে প্লাস আরও বাড়াতে হবে মান আরও উন্নতি করতে হবে পরিবেশ আরও উন্নত করতে হবে পরিবেশ উন্নত হলেই বিদ্যালয়ের মানও উন্নত হবে তাই আসলেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার শিক্ষক শিক্ষিকা বিন্দুরাও আসলে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য তারা আসলে দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময় তাদের যত্ন তারাই করে আমাদের সন্তানদের যত্ন শিক্ষক শিক্ষিকারাই করে এবং সেই যত্নের ফল আমরা পেয়েছি শতভাগ পাস করেছে এটা আমাদের কমিটির গর্বের বিষয় শিক্ষকদের গর্বের বিষয় শিক্ষিকার গর্বের বিষয় এরুলেবাসীর গর্বের বিষয় এ প্রতিষ্ঠান এরুলেবাসীর সবার আমাদের গর্ব আমাদের এই মূল্যবান সম্পত্তিকে সবাইকে সুনজরে রাখতে হবে সবাইকে এই সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে এই বিদ্যালয়টি আরো বড় করতে হবে বড় হতে হবে সবাইকে আসলে দেশের জন্য কাজ করতে হলে শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি হতে পারে না শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি হতে পারেনি সবাইকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে বাল্য বিবাহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে তাই সবাইকে ছাত্রীদেরকে আমি উদ্যোক্তা আহ্বান জানাবো 
আসলেই ক্লাস সিক্স সেভেন এইটের ছাত্রীদের বিয়ে দেওয়া হয় এটাকে তোমরা কখনো এতে রাজি হবে না বাবা মা দেখে অনেক ভালো পাত্র পেয়েছে তাকে তুলে দেওয়ার জন্য বলে এই ভালো পাত্র আর পাওয়া যাবে না সেটাকে পরিহার করতে হবে নিজের জীবনের কে বড় করতে হবে লেখাপড়ার মাধ্যমে আর উন্নত হতে হবে এখন পুলিশের চাকরি আছে বিডিআরের চাকরি আছে তারপরে আর্মির মধ্যে চাকরি আছে নানান জায়গায় মহিলাদের মেয়েদের অগ্রাধিকার বেশি এখন সবচেয়ে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে এই আমাদের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাই বেশি শিক্ষকের চেয়ে তাহলে মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রাধান্য বেশি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছে মেয়েদের মাদের মূল্যায়ন করেছে আমাদের জনপ্রিয় শেখ হাসিনা আইডি কার্ডের আগে শুধু পিতার নাম থাকত এখন পিতার পাশাপাশি মায়ের নামও থাকে মায়ের পরিচয়টাও থাকে এখন যে আমার মায়ের নাম কি আলতা ফুন্নিসা আমার বাবার নাম কি আলাদা আব্দুল সাত্তা তো এই নামটা যে আছে পরিচয় দিতে পারছি আমার মায়ের পরিচয় দিতে পারছি তবে এটা ছিল না আগে তার কে দিয়েছে জনপ্রিয় শেখ হাসিনা মাদেরকে আগে নিয়ে আসছে এই দেশকে উন্নতি করতে গেলে মাদেরকে পিছিয়ে ফেলে যাবে না মাদেরকে আগে নিয়ে আসতে হবে মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে জাতি শুধু ছেলেরা উন্নত হবে মেয়েরা পিছিয়ে থাকবে তা হয় না আসলে এই জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নির্লজ ভাবে কাজ করে এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের দিকে তারপরে আপনি যদি বই এই বইটাই কি আগে আমরা একসাথে পাচ্ছিলাম না জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আমরা বই দুটা তিনটা করে বই পাতে পাতে ছয় মাস বই লাগত এখন আমরা বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই নিয়ে ছেলেমেয়েরা উৎসবে আনন্দে বাড়ি ফিরছে নতুন বই নতুন ক্লাস পরের দিন থেকে খেলা শুরু এই যে এটা আমাদের আনন্দ এই যে সরকারের সফলতা এটাকে আমরা আসলে হিংসা করে অনেকেই আজকে এই বই পিঠের অনুষ্ঠানে এই প্যান্ডেল করা হয়েছে তাতে অনেকেই বলছে আয়স এত বড় খরচ করে প্যান্ডেলটা তৈরি করছে কি কারণে দশটা হাজার টাকা স্কুলে ক্ষতি হয়ে গেল আমাকে আজকে একজন বলছে একটা অভিভাবক বলছে এত কিসের আলোড়ন হ্যাঁ প্যান্ডেল করা লাগবে তোমাদের বই তো ঘরতেও দেওয়া যায় আসলে এটা কি তাই আমরা যদি ক্লাস সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত বইয়ের একটা মূল্য দাম ধরা যায় কত লাখ টাকা হবে আমরা দিতে পারবো আর সামান্য আমরা দশ লাখ টাকা বিদ্যালয় থেকে একটা উৎসবের মাধ্যমে আনন্দের মাধ্যমে বই দিচ্ছি এটাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখছে না আসলে পিছু লোকে কিছু বলে আসলে বলতেই পারে মানুষ এই সরকারের উন্নয়ন কামনাও দেখতে পারে না অনেকে তাই আসলে সত্যকে সত্য সাদাকে সাদা এই বলার আমাদের মধ্যে অভ্যাস করতে হবে যেমন সততা স্টোর আমাদের বিদ্যালয় হয়েছে এটা কেন করা করেছে সরকার আমাদের মধ্যে সততা জন্ম জন্য একটি টাকার চকলেট দিলে একটি টাকা যেন আমরা দিতে পারি এই টাকা যেন আমরা ওখানে নষ্ট না করি না দিয়ে যাই এটা আমরা শিক্ষার জন্য ছোট থেকেই এই কাজটি করেছে সততা স্টোর এখানে দোকানই নেই দোকানদারও নেই খালি ছত জিনিস আছে আমরা টাকা দিয়ে নিজেই ক্রয় করছি এটা শিক্ষার জন্য শিক্ষার জন্য আমাদেরকে দোকানদার দিয়েছে তাই আমাদেরকে অনেক এগিয়ে যেতে হবে দুই হাজার একচল্লিশ সালে ভীষণ জনপ্রিয় শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছে দেশ হবে উন্নত সমুদ্র দেশ দেশের তালিকায় আমরা মধ্য মধ্য আয়ের দেশের আমরা উপনীতি হয়েছি আসলে আমরা চাই সবাই উন্নতি হোক এটা চাই তো আমরা আমরা চাই না এ দেশ উন্নতি হোক জাতি উন্নতি হোক চাই না চাই তাই পদ্মা সেতুর মতো ব্রিজ এই দেশে এশীয় মহাদেশের মধ্যে একটি বড় জিনিস দেশের অর্থায়নে হচ্ছে দেশের কাজ হচ্ছে রাস্তাঘাট অকল্পনীয় হবে হচ্ছে এগুলো দেশের দেশের রাস্তা যদি উন্নত না হয় দেশ উন্নত হবে না তাই দেশের কৃষি খাতে উন্নতি হচ্ছে দেশে আমরা চাল চালের অফরান্ত সমার গড়ে উঠেছে আমরা চাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না তাই এ দেশের কৃষকরা পরিশ্রম করে ধান আবাদ করছে আলু আবাদ করছে আমরা সুন্দরভাবে তা আমরা ভোগ করছি খাচ্ছি সুলভ মূল্যে পাচ্ছি এগুলো উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজিত বই বিতরণের সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী আমার সামনে উপবিষ্ট ভাই ও বোনেরা ছাত্রছাত্রীরা আসসালাম আলাইকুম আজকে বছরের প্রথম দিন বছরের প্রথম দিন মানে আনন্দ তার সাথে তোমাদের বেশি আনন্দ নতুন বই পাচ্ছ নতুন বই পালে মনে একটু আনন্দ হয় কি তাই না নতুন বই পালে তো একটু মনে আনন্দ হবে শুধু আনন্দ পেলে হবে না তার সাথে আনন্দের সাথে লেখাপড়া করতে হবে 
লেখাপড়ার রেজাল্টটা ভালো করতে হবে যাতে তোমাদের কারণে তোমাদের বাবা মা সুনামদার বয়ে আসতে পারে এবং তার সাথে আমরা যারা কমিটিতে আসি কমিটির নামটাও আসতে পারে এবং শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলীর নামটাও আগে আসবে এরা শুধু তোমাদের কারণে আসবে আমাদের নামটা আগে এই হিসেবে সবাই ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে অন্য কোনো ইয়ে চিন্তা ভাবনা না করে লেখাপড়ার বই মন দেবেন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত সকল মুসলমানদের প্রতি সালাম আসসালাম আলাইকুম হিন্দুদের প্রতি আদাব শুভ নববর্ষ শুভ নববর্ষ শুভ নববর্ষ নববর্ষের প্রথম প্রহরে আমরা আজ এখানে তথা বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা শহরের বগড়া সদরের এলুলিয়া ইউনিয়নের এলুলিয়া গ্রামে অবস্থিত এলুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি অর্থাৎ যাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তথা তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী আছো তোমাদের এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কিসের উদ্দেশ্যে বই বিতরণ উৎসব এই বই বিতরণ উৎসব আজ একযোগে চলছে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যের যে লিস্ট গাথা তার মধ্যে বই বিতরণ উৎসব একে অন্যতম যেটি শুরু হয় বছরের প্রথম দিনে এবং প্রথম প্রহরেই আর সেটা শুরু হয় আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ আজকের শিশু যারা আজকের যারা শিক্ষানবিশ যারা রয়েছে তোমরাই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তোমাদের মধ্য থেকেই আগামী দিনে হয়ে উঠবে কেউ চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সহ অনেক অনেক কিছু তোমাদের মধ্য দিয়েই এই বই বিতরণ উৎসব শুরু করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বছরের প্রথম দিনে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারিতে এ জন্য আমরা আমরা এই দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমরা স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশের নাগরিক সবাই কি তাই না আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক কষ্টের বিনিময়ে কি তাই না এই স্বাধীনতার মহান স্থপতি যিনি তিনি হচ্ছেন শেখ মজিবুর রহমান কি তাই না সেই মজিবুর রহমানের নামে অর্থাৎ মজিব বর্ষ এটি ঘোষণা হয়েছে অর্থাৎ তার জন্ম জয়ন্তীর এই বছর মার্চ এসলেই একশো বছর পূর্ণ হবে আমরা সবাই বাঙালি আমরা এই মজিব বর্ষ পালন করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই মজিব বর্ষ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি করেন নাই আমরা কিভাবে স্বাধীনতা পেয়েছি তোমরা সবাই জানো তাই না তারপরে আমি বলছি কবির ভাষায় স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হল নির্মলেন দুগুণ এটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর বেকল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উত্তান সৈকতে কখন আসবে কবি এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে বেঞ্চে বৃক্ষে ফুলের বাগানে ঢেকে দেওয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি জানি সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে অত্যন্ত কালো হাত তাই দেখি কবিহীন এই বিমুক প্রান্তরে আজ কবির বৃদ্ধে কবি মাঠের বৃদ্ধে মাঠ বিকেলের বৃদ্ধে বিকেল উদ্যানের বৃদ্ধে উদ্যান মার্চের বৃদ্ধে মার্চ হে অনাগত শিশু হে আগামী দিনের কবি শিশু পার্কের রঙিন দোলায় দোল খেতে খেতে তুমি একদিন সব জানতে পারবি আমি তোমাদের কথা ভেবে লিখে লিখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প সেদিনের সেই উদ্যানের রোগ ছিল ভিন্নতর না পার্ক না ফুলের বাগান এসবই কিছুই ছিল না শুধু এক খণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম সেরকম দিগন্ত প্লাবিত ধুধু মাঠ ছিল ধূপাতলে ঢাকা সবুজ সবুজময় 
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল এই ধুধু মাঠের সবুজে কপালে কবজিতে লাল সালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিকে লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ছাগ বেঁধে উলঙ্গ কৃষক পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক হাতের মধ্যে মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত করুণ কেরানি নারী বৃদ্ধ বেশা ভাব ঘরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা কোরআনিরা দল বেঁধে একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কি বেকর প্রতীক্ষা মানুষের কখন আসবে কবি কখন আসবে কবি শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো তৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিত উঠিল জল হৃদয়ে লাগিল দোলা চল সমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা কি রোধে তাহার বজ্র কণ্ঠবাণী গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খালি এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের প্রিয় উপস্থিতি আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্র ছাত্রবৃন্দ স্বাধীনতা এই শব্দটি পেয়েছে আমরা অনেক ত্যাগের বিনিময় সেই স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম আমরা সবাই লক্ষ্য করব শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল আমরা সবাই সুশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালি জাতি আমরা দিন অতিবাহিত করব আমরা তা পালনে ঐক্যবদ্ধ এবং আমাদের এই সরকার বর্তমান সরকার তা পালনে ভূমিকা রাখছেন প্রিয় উপস্থিতি নববর্ষের প্রথম দিনের কথা আপনাদের শোনালাম শোনালাম আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবের কথা তার মুজিব বর্ষ জন্ম জয়ন্তীর কথা শোনালাম এখন শোনাবো আমাদের আগামী দিনের স্বপ্নের কথা আগামী দিনের স্বপ্ন 